మనం స్వీట్ చేసుకోబోతున్నామండి ఓకే సో పేరేంటి పేరు వచ్చేసి బాదం పాల పరమాన్నం ఓకే సో చక్కగా బాదం పాల పరమాన్నం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది యాక్చువల్గా కాంబినేషన్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అని సో అస్సలు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను సో పండుగ స్పెషల్ బాదం పాల పరమాన్నం గారు ఏకదంత ఐసిరి గారు చేస్తున్నారు సో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం మా ప్రాసెస్ యా లాసియ గారు మీకోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొచ్చాను ఓకే సో వా చక్కగా బాదం పాలు తీసుకొచ్చేసారు రైస్ నానబెట్టి తీసుకొచ్చారు బాసుమతి రైస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని బాదం తర్వాత కిస్మిస్ జీడిపప్పు బెల్లం అండ్ అది బాదం పౌడరా ఇది బాదం పౌడర్ అండ్ ఇలాచి బా అసలు మంచి కాంబినేషన్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అన్ని మనకు నచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్సే ఉన్నాయి సో పండగ అంటే ఇలా చక్కగా ఒక మంచి స్వీట్ చేసుకోవాలి సో మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ ప్రాసెస్ సో స్టార్ట్ చేద్దాం యా స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం వేస్తున్నారు ఫోర్స్ నెయ్యి అండి ఫోర్స్ నెయ్యితో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇంట్లో వంటలు అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు యా చేస్తానండి ఇంట్లో మా అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ పులిహోర దద్దోచనం మా ఫేవరెట్ అండ్ తీయటి గుమ్మడితో సాంబార్ చేస్తుంది మా మమ్మీ చాలా బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాదం ఓకే వేయండి సో ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేయించుకుంటాం డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేయించేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ కిస్మిస్ నెక్స్ట్ జీడిపప్పు కొంచెం అలాగో టైం పడుతుంది వేయడానికి సో ఇంకా మీ హాబీస్ ఏంటి సో డ్యాన్స్ చేయడం బుక్స్ చదువుకోవడం మిర్రర్ ముందు మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే నెగిటివ్లో నాకు చాలా చేయడం ఇష్టం అండి నెగిటివ్లో ఓకే నెగిటివ్లో చేస్తే ఏంటంటే ఐస్ విల్ బీ బ్రైట్గా వస్తాయి మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు నెగిటివ్ చేయడం అంటేనే చాలా ఇష్టం బట్ పాజిటివ్ రోల్స్ ఎక్కువ చేశాను చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంది ఓకే సో ఎస్ ఇవి కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి నేను సపరేట్ చేయడం మరి ఇది చేస్తాను ఆన్ చేసాను కొంచెం కాస్త నెయ్యి వేసుకోవచ్చా ఆ వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ బాదం పాలండి ఓకే డన్ సో ఇవి కాస్త మరిగించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనము బాస్మతి రైస్ వేసుకుంటాం యా యా ఓకే సో ఎలా ఉంటుంది యాక్టింగ్ ఇవన్నీ సో వెరీ కూల్ యా వెరీ కూల్ అండి ఇండస్ట్రీ అంటే ఫోర్స్ నేను చాలా భయపడ్డాను ఎలా అంటే మనం అందులో స్టే చేయగలమా సో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది చాలా బాగుంది అండ్ ఎలా అంటే ఇన్స్టా త్రూ నేను వచ్చాను సో ఇన్స్టాగ్రామ్ పీపుల్స్ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా రమ్మని నేను వాళ్ళని చెప్తున్నా బాగుంటుందిరా వచ్చేసి ప్రాబ్లం లేదు అని ఓకే డన్ సో మరి రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం మరి వేసేసేయండి సో ఇది సోకింగ్ చేసిన రైస్ అండి ఓకే సో నానబెట్టిన బాసమతి రైస్ బాసమతి రైస్ సో ఎలాగో రైస్ తెచ్చేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే సిరి గారు ఒకసారి చూసేద్దామా మరి యా చూసేద్దామండి సో రైస్ ఉడికిందా లేదా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది సో నేనైతే ఆఫ్ చేస్తున్నాను మరి సో నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు నెక్స్ట్ బెల్లం వేసుకుందాం సో స్వీట్ బాగా తింటారా స్వీట్ ఇష్టం చాలా ఇష్టం అండి ఓకే బాదం పౌడర్ వేసుకున్నాము కొంచెం ఆ బాదం ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా తెలుసు పంటికి తగులుతూ ఉంటే ఎస్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇలాచి కూడా తెచ్చినట్టున్నారు వేసి చెప్తారా అది కూడా ఇలాచి స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది గుడ్ స్మెల్ సో చూస్తుంటే సిప్ చేయాలనిపించే అంత బాగుంది 
సో వా ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి మొత్తం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసాము సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నావా మరి ఆలస్యం ఎందుకు చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయినట్టేనా మరి యా లాస్య బాదం పాల పరమాన్నం రెడీ అయిపోయింది ఓకే టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎస్ టేస్టీ టేస్టీ బాదం పాల పరమాన్నం రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి బాదం పాల పరమాన్నం కి కావాల్సిన పదార్థాలు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బాదం ఒక కప్పు కిస్మిస్ అరకప్పు జీడిపప్పు అరకప్పు బాదం పాలు ఒక కప్పు నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు బాదం పాల పరమాణం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి కరిగాక అందులో బాదం కిస్మిస్ జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత అందులో బాదం పాలు నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో బెల్లం బాదం పొడి వేసి కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ బాదం పాల పరమాణం రెడీ